все новые видео на неделю раньше, чем на ютубе, выходят в моей группе ВК. Так что обязательно подписывайся. Друзья, всем привет. Давно мы с вами не обсуждали матчи российской по Суперлиги. А тут как раз подвернулся матч 23-го тура между Белогорием и Зенитом, где лицом к лицу сошлись два монстра атаки. Белорус Владислав Бабкевич и марокканец Мохаммед Аль-Хадждани. Чье противостояние мы с вами и обсудим. Ссылку на полный матч я оставлю внизу в описании. Противостояние – это рубрика, где я сравниваю в рамках одного матча двух игроков одной позиции. Для этого я использую простую и понятную систему. Да, быть может она не очень справедлива и объективна, но я и не пытаюсь добиться этого от нее. Простой набор очков. И кто больше очков в концу матча набрал, тот и победил. Все просто. Поскольку противостояния друг другу будут диагональные, то оценивать их выступление мы будем по трем основным параметрам. Это атака, блок и подача. За каждую результативную атаку и успешный блок игрок получит по одному баллу. За очко на подаче полтора. А если игрок добьется своей подачи и выбитого приема у соперника, то за это мы добавим ему еще 0,5 очка. Если игрок допустит ошибку в нападении, то один балл будет списан с его счета. За подачу наказание не такое серьезное, всего полбалла. Но есть тут еще один нюанс – очки клатча. Это тот период сета, когда счет обеих команд переваливает за 20 очков, а разница между командами не более трех очков, а также все действия в пятом сете, если такой имеется. Тогда стоимость любого действия возрастает на полбалла, как и в сторону набора очков, так и в сторону их списания. Надеюсь, правила вы поняли, так что можно смело поставить лайк, подписаться на канал и перейти к просмотру видео. Погнали! Несмотря на сверхграмматичную концовку и победы команды Санкт-Петербурга, диагональный гостей не смог набрать ни одного очка в этом противостоянии. Но если быть честными, то примерно в таком же положении мог остаться и Ахадждади. Но спорный эпизод ушел в копилку к Белогорию, а это плюс полтора очка. I just 
Бабкевич первый же роздыш из второго игрового отрезка включается в игру, что позволяет ему не только вырваться вперед в этом противостоянии, но и добыть легкую победу для своей команды, которую отделял лишь один сет до итогового успеха. И снова белорусскому диагональному зениту удалось уверенно начать сет. Так что создавалось такое впечатление, что все скоро закончится. Но Мухаммед решил, что самое время напомнить про себя. Невероятная игра марокканца в третьем сете, которая позволяет Белогорию задуматься о камбэке. Your face closed up cause the bass goes 
не суждено было этому матчу завершиться без тайбрейка. Влад приблизился к диагональному хозяев на расстоянии всего двух очков. А с учетом, что в пятом сете можно заработать больше очков, чем обычно, то это значит, что борьба обещает быть максимально острой. К сожалению, для Бабкевича и для Зенита борьба на тайбрейке не завязалась. Так что Альхачитади празднует уверенную победу, с чем мы его и поздравляем. Очень жду вашей поддержки в виде лайков и подписок на канал. Это является отличным топливом для моей мотивации и производства нового контента. Делитесь вашим мнением, как вам такое сражение. Мне будет очень интересно его узнать. А также пишите ваши варианты, чего противостояние еще можно провести. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.